अशाच प्रकार दर्जेदार वीडियो पहानेस आम चैनल सब्सक्राइब करा और नोटिफिकेशन मिलने बेल बटन ना प्रेस करा I would request Mr. Girish Khedkar sir to welcome Mr. Sangram Kanade sir with a moment of love and affection from Infinity Engineering Academy. Thank you, sir. Uh, Mr. Sangram Kanade, sir, requires no introduction. You all know about him. Uh, he is a second ranker in town planning examination, which was conducted in the year 2013. And he is the best person who can guide you and give you effective guidelines so that you can crack, crack your examination and plan your study accordingly. So I request Mr. Sangram Kanade, sir, to take over the session and guide you all. Thank you, sir. Namaskar, Mudranu. I am very proud of you. 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 थोड़ा मुलाना हमारे गाइडेंस साथी बोलो लो अन्य माला बोलने की संधि दी लेता बच्चे तेंचे आवर मंडो तर मित्रान लो मगर ऐसी गिरिश सर सांगत होते कि मैं एक वक्ता है अन्य खूब तो माला गाइडेंस वगैरह करना रहे तर पहले ना मैं सागर ना स्पष्ट करो इच्छित हो कि मैं तुम जैसा कहते हैं विद्यार्थी है अन्य तुम यहाँ स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करते रहे चलते साइड लाए, उधर तुम ही ही करें था, तो पहले ना मैं शुरुआत नेमी कुटे ही के लोग तेरी प्रत्येक सगाई ना संतो कि स्पर्धा परीक्षा, स्पर्धा परीक्षा सार के सगाई सुपी एग्जाम कौन चीज में, मुझे कोनी ही मुलगा, जैसा है वरेज आयको आए, तो सुधा तन्नी एडवरटाइजमेंट तन्नी माला एड्रेस सेंड किया लगता है जब मुझे होता कि सक्सेस मंत्र वगैरह तो तो सक्सेस मंत्र वगैरह ऐसा कहीं नहीं था वक्त हार्ड वर्क आने तुम सा माना ऐसी तुम सा प्रामाणिक पाना है तो मैं शुरुआती लाता माध्यम स्वतः से इंट्रोडक्शन कर दो कि मैं साधारणता बारहवीं में द मेरिट सीट में जो नंबर लगा, आनी तो तू नाम तो इंजीनियरिंग तो प्रवास शुरू हुआ, परंतु इंजीनियरिंग हो परंतु यही कस्टल काम भी रहने होता, कि स्पार्ट अप परीक्षा इंजीनियरिंग चाहे कहाँ से आप बेस्ट खेला पाएंगे, इंजीनियरिंग जाले जाले लगे तो परीक्षा दिए उन आप ला इसे चाल पाएंगे, तर आशिका � ये मी तो यही तो कारण है जहाँ है कि आमतौर करने जब चुका था ना कि वो आमतौर करना या स्टेज लेने से भी जब आपके पास सात वर्ष हुआ है जिले तो कारण जी माजे पोलने मुल्क तुम जितने पास सात वर्ष हुआ तो वातु चक्कर तो मैं गिरे सालन मत लेकिन मैं जहाँ जहाँ दिखानी चुकलो तो ते मुलाना मिसांगे � आमी जब वो शुरुआत की थी, तब वो स्पर्धा परीक्षा आता ये उड़ो मार्केटिंग वेगात नहीं वारते कि तुम्हीं सक्रिया प्रकार के स्पर्धा परीक्षा साथी क्लासेस उपलब्ध हैं। मत कहे साथी एमपीसी जनरल आसु, यूपीएससी आसु, यूपीएससी टेक्निकल सर्विसेज आसु, एमपीसी टेक्निकल सर्विसेज आसु। त्याग पर एकाच वेस जोर जोर पांच से साढ़े पांच से पदन की भर्ती होती है। बरेस मुलाज़ जी माला फोन आ लेके सर ए प्लानिंग असिस्टेंट अनि असिस्टेंट टाउन प्लानर ऐसे मतलब फर्क क्या है? तो ऐसे मतलब फर्क क्या उड़ा जाए कि असिस्टेंट टाउन प्लानर जो एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करना रहे अनि प्लानिंग असिस्टेंट जो 
तर आता मी डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लॅनर म्हणून काम करतो धुळ्यामध्ये तर प्रत्येक ऑफिसेसला काही प्लॅनिंग असिस्टंटचे पोस्ट असतात आणि काही असिस्टंट टाउन प्लॅनरचे पोस्ट असतात तर दोघांचंही वर्किंग सेम आहे असिस्ट जो प्लॅनिंग असिस्टंट आहे हा पाच वर्षांनी ऑटोमॅटिक असिस्टंट टाउन प्लॅनरचं त्याला पेस्किल सुरू होतं आणि दोघंही काम एका स्वरूपाचं काम करतात त्याच्यामुळे दोन्ही परीक्षा महत्वाच्या आहेत तर आता यापैकी आपण जे समोर बसला त्याच्यापैकी किती जण प्लॅनिंग असिस्टंटची तयारी करत आहेत आणि किती जण ए टी पीची तयारी करतात ते जर का सांगितलं त्या अनुषंगाने मग मी तुम्हाला बोलण्याचा माझा जो हे आहे कारण दोन्ही परीक्षेचा सिलेबस वेगवेगळा आहे तर किती लोक जर आजवर कराय प्लॅनिंग असिस्टंटसाठी किती जण तयारी करत आहेत बऱ्यापैकी मेजॉरिटी कल त्याच्याच आहे आणि बाकीचे उरलेले ए टी पीसाठी तर मी दोघांनाही सांगतो की जवळजवळ याची जी थीम आहे किंवा ह्या परीक्षे करता नंतर तुमचं ट्रेनिंग होणार नाही आहे तुम्हाला डायरेक्ट फील्डवर पोस्टिंग दिली जाणार आहे त्याच्यामुळे ह्या परीक्षेचा अभ्यास करताना तुम्हाला असे कॅन्डिडेट निवडले जाणार आहे की ज्या लोकांना तुमच्या प्लॅनिंगमधलं किंवा बिल्डिंग परमिशन लेआउट्स डेव्हलपमेंट प्लॅन रिजनल प्लॅन याच्याबद्दल एक जुजबी ज्ञान आहे त्या लोकांना पोस्टिंग दिली जाईल तर पहिली गोष्ट आता मला सर बरेच मुलं विचारत होते की सर याचा जो सिलेबस जो आहे हा सिलेबस रेग्युलर इंजिनिअरिंगपेक्षा वेगळा आहे तर मी सगळ्यांना सांगतो की रेग्युलर इंजिनिअरिंगपेक्षा अजिबात वेगळा नाही की पहिली गोष्ट प्लॅनिंग असिस्टंट या परीक्षेचा जो आहे त्याचा सिलेबस एवढा सोपा आहे की तो जी परीक्षा सिलेबस जो आहे तो डिप्लोमा लेवलचा सिलेबस आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये तीस मार्काचं मराठी आहे तीस मार्काची इंग्रजी आहे आणि उरलेलं तुमचं टेक्निकल जे इंजिनिअरिंग जनरल इंजिनिअरिंगसाठी जे हे होतं तर त्या गोष्टी आहेत तर मग मराठी इंग्रजी हे खरंच महत्त्वाचं आहे का तर आता मी तुम्हाला सुरुवात करतो की जेव्हा मी माझी पहिली परीक्षा दिली दोन हजार पाच साली मी पासआउट झालो आणि पासआउट झाल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की आता आपण जनरल एम पी सीचा अभ्यास केला पाहिजे तेव्हा मी जनरल एम पी सीची परीक्षा सुरुवात केली प्रिलियमचा अभ्यास केला जवळजवळ एक वर्षभर आम्ही अभ्यास केला ज्याच्यामध्ये जनरल एम पी सीचे रिलेटेड जे असेल हिस्ट्री जॉग्रफी सगळं सगळं त्याच्याशी रिलेटेड प्रिलियम्सपर्यंत जे सिलेबस आहे तो पूर्ण सिलेबस अभ्यास केला आणि जेव्हा प्रिलियम दिली तेव्हा लक्षात आलं की आपलं एक पाच सात मार्कांनी मेरिट कमी पडत आहे आणि मी प्रिलियम फेल झालो मी अनालिसिस केलं की मी तो दिवस रात्र अभ्यास केला त्याच्यातनं कष्ट घेतले तरी सुद्धा आपण फेल का होतो नंतर परत सेकंड टाइम अभ्यास केला पुन्हाही तसंच तर काहीतरी गडबड आहे याच्यामध्ये लक्षात आलं की आपण कुठेतरी कमी पडतोय तर याच्यामध्ये पहिली मी सगळ्या मुलांना सांगतो की तुम्ही जेव्हा कोणत्याही परीक्षेची तयारी करता तर सुरुवातीला तुमचा सिलेबस जो आहे ते तुमच्यासोबत रोज ठेवा की सिलेबसच्या बाहेरचं काहीच येत नाही आणि सिलेबस जोपर्यंत तुमच्या हातात आहे तोपर्यंत तुमची दिशाही बरकटत नाही म्हणजे जेव्हा एखाद्या गोष्टीची तयारी करायची तर तेव्हा तुमच्या द्विधा मनस्थितीत असावी म्हणजे आम्ही जेव्हा एम पी सीचा अभ्यास करत होतो त्यावेळेस आम्हाला चार जण सांगायचे की तुम्ही इंजिनिअर आहात हे जनरल एम पी सी होऊन काय करता तुम्हाला तर लगेच जॉब आहेत किंवा तुम्ही ठेकेदारी करू शकता किंवा सगळे ऑप्शन्स उपलब्ध आहेत आणि त्यावेळेस मन असं चलबिचल होतं की अरे हे नाही झालं तर आपल्याला हे ऑप्शन आहेत त्याच्यामुळे माणसाची तयारी जी आहे ती पूर्ण फोकसनी जी टाकते ती तयारी करायला पाहिजे ती तयारी कमी पडते जसं विवेकानंदांच्या पुस्तकात जे आहे की एखाद्या गोष्टीचा तुम्ही जेव्हा विचार करता तर तेवढी मनापासून विचार करा की मला काय व्हायचंय हे जेव्हा नक्की झालं तुमचं की त्यानंतर त्या विचारावरती तुमचं मन पक्त करा की मला आता ह्या ह्या परीक्षेचा अभ्यास करायचा आणि ह्या परीक्षेची मला पूर्णतः तयारी करायची नंतर त्या विचाराचा संकल्प करा की याच्याशिवाय त्या संकल्पाचं जगणं करा आणि त्या जगण्याचं तुम्ही पूर्णतः म्हणजे त्याचे स्वप्न सुद्धा तुम्हाला त्याचे झाले पाहिजे आणि सकाळपासून रात्रीपर्यंत फक्त तेवढीच तयारी तुमची डोक्यात ठेवली पाहिजे जर का तुम्ही फोकस चेंज केला तर इतकी जीव घेणे स्पर्धा आहे आज आता तुम्ही समोरच पाचशे मुलं आहेत आणि एवढ्याच जागा आहेत म्हणजे स्पर्धा किती कठीण आहे की एका पुण्यासारख्या एका छोट्या क्लासच्या विद्यार्थ्यांची संख्या उपलब्ध असणाऱ्या सीटच्या संख्या एवढी आहे त्याच्यामुळे पहिली स्पर्धा तुमची तुमच्याशीच आहे एकमेकाशी की अभ्यास कसा करायचा अभ्यास थोडा जरी भरकटला की एका मार्कामध्ये खूप खूप अंतर येतं त्याच्यामुळे याच्यासाठी मी तुम्हाला माझं स्वतःच उदाहरण देतो की पहिली जेव्हा एम पी एस सी मी दोन हजार सात साली 
महाराष्ट्र इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस जी आहे ती परीक्षा खूप अभ्यास केला की प्रचंड की आता आपल्याला या वर्षी कन्फर्म सीट मिळणार त्या हिशोबाने माझा अभ्यास होता परीक्षा झाली परीक्षेनंतर आम्ही एक इतक्या कॉन्फिडन्समध्ये होतो की आता कुठेतरी जॉब करू खाजगीमध्ये आता आपल्याला पोस्ट मिळणार आहे तोपर्यंत मी खाजगी ठिकाणी जॉब केला आणि जेव्हा रिझल्ट आला रिझल्ट आल्यानंतर लक्षात आलं की आय गॉट सिलेक्टेड ॲज असिस्टंट इंजिनिअर ग्रेड टू इन पी डब्ल्यू डी आणि जेव्हा मेरिट लिस्ट बघितली मी तर पहिले अकरा कॅन्डिडेट जे होते त्या अकरा कॅन्डिडेटच्या मार्कामध्ये फक्त पाच ते सात मार्काचा फरक होता दहावा कॅन्डिडेटला मार्क सेम होते अकरावा कॅन्डिडेटला मार्क सेम होते आणि मी बारा होतो मलाही बारावा कॅन्डिडेटला मार्क सेम होते फक्त माझं एज कमी होतं तर आय गॉट सिलेक्टेड ॲज अ क्लास टू आणि ते वर्ष दोन सिलेक्टेड ॲज अ क्लास वन जे की फील्डवर जर का आता प्रमोशन थ्रू जर का जायचं असेल त्या पोस्टला तर तुमचे पंधरा ते वीस वर्ष त्या पोस्टला जायला लागतात म्हणजे तुमचा अभ्यासाचा एक तास तुमचं जर का एक मार्क वाढवत असेल तर तुमच्या आयुष्याचे पंधरा ते वीस वर्ष वाचू शकतात त्यामुळे अभ्यास करताना तो असा फोकस असावा की तुम्ही भरकटले नाही पाहिजे की तुमचा स्पर्धा स्वतःशी आहे आता मी बऱ्याच मुलांना म्हणतो कार्य की तू आता इंजिनिअरिंग केलं इंजिनिअरिंगच्या मेरिटचा आणि स्पर्धा परीक्षेचा काही संबंध नाही पहिली गोष्ट एक लक्षात ठेवली पाहिजे की हा कशी सिलेबस आहे आणि ह्या सिलेबसला ही परीक्षा आहे या सिलेबस ही परीक्षेचा टॉपर किती मार्गात असू शकतो तुम्ही आता या क्लासच्या माध्यमातून तुम्हाला ते नक्की लक्षात येईल की टेस्ट सिरीज घेतली जाते टेस्ट सिरीजमध्ये साधारणतः किती टॉपर आला पाहिजे तर मी सगळ्या मुलांना सांगतो की पहिल्यांदा तुमची परीक्षेची तयारी करताना अशी करा की कॉलेज लेवल जर का सुरू करत असतात तर मी वर्गात पहिल्या पाचमध्ये आलो पाहिजे कॉलेज लेवल नंतर चालू करतात क्लासेस चालू आहेत तुम्हाला जर का स्वतःला स्वतःची परीक्षा घ्यायची असेल तर क्लासेसमध्ये मी किती येतो साधारणतः की सरांनी प्रिलियमची किंवा एखादी टेस्ट सिरीज घेतली शंभर मार्काची तर मला किती मार्क पडत आहेत याच्यावरनं तुमचा अभ्यासाचा तुम्हाला अंदाज येतो आता विषय असा आहे की ही जी परीक्षा जी आहे ही परीक्षा पूर्णतः तुमच्या स्वतःची कस काढणारी आहे म्हणजे जेव्हा तुम्ही आता मी सिलेबस तुमचा जो बघितला तर सिलेबस एवढा वास्त आहे की याच्यामध्ये प्रत्येक गोष्ट कवर केलेली आहे की अर्बन प्लॅनिंगचे रिलेटेड काय काय सिलेबस आहे मग साधारणतः ढोबळ मनाने आपण ही जी परीक्षा तयार करतो म्हणजे ही जी परीक्षा आपण देतो तर ह्या परीक्षेला आपल्याला नक्की फिल्डवर काय करायचं आहे तर त्याचे बेसिक कन्सेप्ट जे आहेत ते माहिती पाहिजे तर पहिली महत्त्वाची गोष्ट कार्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटमध्ये की तुमचा एम आर टी पी ॲक्ट एकोणीसशे सहासष्ट जो आहे तर त्याच्याशी रिलेटेड ज्या गोष्टी आहेत त्याच तुम्हाला रोज काम करायचं आहे आणि त्या ॲक्ट सगळ्या गोष्टी कवर करतो म्हणजे तुमचा रिजनल प्लॅन म्हणजे काय डेव्हलपमेंट प्लॅन म्हणजे काय टाऊन प्लॅनिंग स्कीम म्हणजे काय नंतर लोकल एरिया प्लॅनिंग काय असतं लँड एक्विजिशन म्हणजे काय याचबरोबर तुम्हाला रोज आस्थापनेचा भाग म्हणून आता माहिती अधिकार अधिनियम दोन हजार पाच आहे मग त्यातल्या तरतुदी काय आहेत त्या तुम्हाला माहिती पाहिजे त्याचबरोबर तुम्हाला भूसंपादनाशी रिलेटेड जे काम करावं लागतं तर भूसंपादनाचा नवीन जुना कायदा काय होता नवीन कायदा कसा आहे त्याचबरोबर तुम्हाला हे जे आहे हे फक्त झालं प्लॅनिंगशी रिलेटेड याचबरोबर या डिपार्टमेंटचं नाव आहे टाऊन प्लॅनिंग अँड व्हॅल्युएशन डिपार्टमेंट मग व्हॅल्युएशनशी रिलेटेड याच्यात काय आहे मग आपल्याला इंजिनिअरिंगला होतं की व्हॉट इज द मेथड्स ऑफ व्हॅल्युएशन मग वेगवेगळे मेथड्स आहेत मग त्याच्याशी रिलेटेड कोणते कायदे आहेत का मग तो स्टॅम्प ड्युटी ॲक्ट आहे हे सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्याच्याशी रिलेटेड आपल्याला अभ्यास करावा लागेल निदान त्याची दुजबी माहिती पाहिजे तर मी जेव्हा सेकंड टाईम परीक्षा दिली तर सेकंड टाईम मी सिलेक्ट झालो पुन्हा इंटरव्ह्यूला क्वालिफाय झालो इंटरव्ह्यूला क्वालिफाय झाल्यानंतर लक्षात इंटरव्ह्यू छान झाला परंतु तेव्हा देखील माझं पाच मार्कांनी ए डबल गेलं कारण इंटरव्ह्यूमध्ये पहिल्या इंटरव्ह्यूमध्ये सिक्स्टी टू दुसऱ्या इंटरव्ह्यूमध्ये सिक्स्टी फोर आणि जेव्हा ए डबलीच्या परीक्षेचं मी तयारी करत होतो की आता ह्यावेळेस ए डबल आपलं कन्फर्म होईल तेव्हा इंटरव्ह्यूमध्ये थर्टी एट मार्क आले म्हणजे तुम्ही प्रत्येक स्टेजला तुमची परीक्षा आहे की असं नाही की आता मला मेस चांगलं गेलं म्हणजे त्याच्यामुळे तुमचा अभ्यास करताना तुम्हाला त्याचं रिप्रोड्यूस करता आलं पाहिजे त्याचं ॲनालिसिस करता आलं पाहिजे नंतर सगळ्यात महत्त्वाचं की कोणतीही परीक्षेची तयारी करताना त्याचा सराव गरजेचा आहे म्हणजे आता तुम्ही परीक्षा जेव्हा करता आणि तो परीक्षेची तयारी करताना एखादा खूप अभ्यास करतो की त्याचा आय क्यू प्रचंड आहे त्याची प्रचंड तयारी आहे आणि तो 
एकदम वर्गात पाहिला आहे सगळ्या याच्यात म्हणजे परंतु जेव्हा लक्षात येतं की परीक्षा देऊन आला की त्याचं सिलेक्शनमध्ये कुठंच नाव नसतं त्याचं कारण काय आहे कारण त्याचं प्लॅनिंग जे आहे तो प्लॅनिंग परीक्षा म्हणून करत नाही तो प्लॅनिंग एक ओव्हरऑल त्याचं नॉलेज खूप छान आहे परंतु ही परीक्षा जी आहे ही स्पर्धा परीक्षा आहे प्रत्येक अशी प्रत्येक मोमेंटला तुम्हाचा जो अभ्यास आहे एक वर्षाचा तो अभ्यास तुम्हाला तीन तासात तरी प्रोड्यूस करायचा आहे मग त्याच्यासाठी काय टेक्निक आहे पहिली टेक्निक जी आहे की तुम्ही जो अभ्यास करता तो अभ्यास एवढा प्रिसाईज पाहिजे किंवा त्याच्यातनं तुम्हाला एक अॅनालिसिस करण्याची ताकद मिळाली पाहिजे की आता आमच्या वेळेस रिटर्न वगैरे एकदम असायची परंतु आता ही जी सगळी परीक्षा आहे ऑब्जेक्टिव्ह आहे त्याच्यामुळे पहिली गोष्ट की रोज तुम्ही प्रॅक्टिस करायला लागा आता प्लॅनिंग असिस्टंटला जे आहे की साधारणतः मराठी पण आहे त्याच्यामध्ये जे आपण कधीच वाचण्यात येत नाही इंजिनियर लोकांचे की मराठी काय आहे तर आपण त्याच्यात ते ऑप्शनला टाकतो की इंग्रजी आहे ते दुजबी जे बेसिक आहे तेवढंच करतो त्याच्यासाठी टेक्निक आहे की मी सुरुवातीला आता माझी जेव्हा एम पी सी टेक्निकलची एक्झाम होती तेव्हा प्रिले पहिला जो प्रश्न क्वेश्चन होता ऑब्जेक्टिव्हचा दीडशे मार्काचा तर तेव्हा जर का अँग्लिसिस बघितलं की जो टॉपर आहे त्याला साठ मार्क आहेत किंवा पासष्ट मार्क आहेत त्याच्या आसपास आहेत आणि मला त्याच्यामध्ये एटी फाय मार्क आहेत मग हे कसं काय तर त्याच्यासाठी एक सोपी टेक्निक आहे की तुम्ही जो अभ्यास करता तर जे जनरल पूर्वी कोणी एम दिलेली असेल किंवा प्रिलियमची परीक्षा दिलेली असेल त्या आन्सर शीट मिळतात त्या आन्सर शीटचे कार्बन कॉपी आपल्याबरोबर देतात ते साधारण त्याची झेरॉक्स काढायचे एक शंभर दोनशे आणि तुम्ही जेवढा अभ्यास रोज करता तर तुमची परीक्षा तीन तासाची परीक्षा आहे किंवा दोन तासाची परीक्षा आहे तर संध्याकाळी अभ्यास झाल्यानंतर किंवा जेव्हा झोपण्याची वेळ होती किंवा झोप यायला लागते तेव्हा तुम्ही ती परीक्षा टाईम टेबल टाईम लावायचा दोन तासाचा स्वतः पेपर सेट करायचा किंवा टेस्ट सिरीजमध्ये काही टेस्ट सिरीज दिलेलं असते ते घ्यायचं आणि ते सोडून बघायचं तर जेव्हा तुमचा शंभर टक्के अभ्यास झाला असं वाटत असतं आणि ज्या दिवशी तुम्ही पहिली परीक्षा सोडवता तुम्हाला लक्षात येतं की मार्क मला शंभर पैकी चाळीसच पडले आणि हे सत्तर टक्के मुलांना परीक्षा झाल्यानंतर कळतं की माझा एवढा अभ्यास झाला तरी मला चाळीसच मार्क पडतात आणि तिथं त्यांचा एक वाचायचा अभ्यास वाया गेलेला असतो तो माझ्या बाबतीत झाला की प्रिलियमची तयारी तर खूप आहे मग कुठे कमी पडतं तर आपण प्रॅक्टिसमध्ये कमी पडतो ते मुष्टियोद्धा मोहम्मद अली आहे मोहम्मद अलीचा एक सुंदर किस्सा आहे की मोहम्मद अली जेव्हा त्याचे वॉर्मअप सुरुवात करायचा डिप्स चालू करायचा तेव्हा जेव्हा त्याचं अंग पूर्ण दुखा लागायचं त्यानंतर त्याचं तो काउंटिंग सुरू करायचा म्हणजे जेव्हा तुमचा मेंदू साथ देत नाही जेव्हा तुमची लेखणी साथ देत नाही त्याच्यानंतरचा जो कष्ट घेऊन अभ्यास केलेला असतो ना तो तुम्हाला परीक्षेत साथ देतो म्हणजे तुमचं दिवसभराचं जे शेड्यूल केलं आहे दिवसभराच्या शेड्यूलमध्ये माझा पंधरा सोळा तास अभ्यास होत आहे तर याच्यामधले शेवटचे सोळाव्या तासाला जेव्हा तुम्ही परीक्षा सोडवायला बसता आणि त्याच्यातनं तुम्हाला मार्क नंतर अॅनालिसिस करता त्यातनं तुम्हाला जे परीक्षेमध्ये जे आहे ना हे तुमची मेकॅनिकल झाली पाहिजे एकदम म्हणजे तुमचं मेंदू तिथं चालवायचं वेळच नाही मिळालं पाहिजे कारण तुम्हाला दोनशे प्रश्न सोडवायचे साठ मिनटात किंवा एकाच सेक एका प्रश्नाला पार पाडतात चाळीस सेकंद मिळतात मग चाळीस सेकंदात तो प्रश्नही वाचून होत नाही म्हणजे आता प्लॅनिंग असिस्टंटचं जर का बघितलं आता इंग्रजीचं तुमचा जो सेक्शन आहे इंग्रजीचं सेक्शनमध्ये तुम्हाला पूर्ण पॅराग्राफ वाचायला कमीत कमी दोन मिनटं लागतात परंतु त्या दोन मिनटामध्ये खाली त्याच्यानंतर पाच प्रश्न म्हणजे तसं करायला गेलं तर तुम्हाला पाच सात मिनटं फक्त पाच मार्काचे प्रश्न सोडवायला लागतात मग याच्यासाठी काय टेक्निक आहे तर रोज एक पॅराग्राफ घ्यायचा त्याच्यावरती पाच प्रश्न असतात आज बाजारामध्ये एवढे इंग्रजी करिता किंवा मराठीचा याच्या याच्या पॅराग्राफ करता एवढे ते सिरीज किंवा एवढे पुस्तक उपलब्ध आहे रोज त्यातले तीन चार पॅराग्राफ घ्यायचे एका पॅराग्राफला तुम्हाला आता चाळीस सेकंद द्या करायला लागतात साधारणतः घाट्या मोबाईलमध्ये टायमर सेट करायचं की पाच मिनिटात माझे पंचवीस प्रश्न सोडून झाले पाहिजे तर जेव्हा तुम्हाला लक्षात येईल की पहिल्या दिवशी तुम्हाला त्याच्यामध्ये फक्त तीनच प्रश्न सोडवतात दुसऱ्या दिवशी दुसरा पॅराग्राफ बदला टेक्निक बदला दुसऱ्या वेळेस पाच सोड सुटतील त्याच्या वेळेस सात सुटतील परंतु एक अशी स्टेज येते की तुमचं विदिन टाईममध्ये क्वेश्चन पूर्ण कवर होतो आता तुमचं दोन तासामध्ये तुम्हाला जे सोडवायचं आहे ते जर का खूप मुलं नंतर तुम्ही आता सगळी परीक्षा आता अजून परीक्षा ज्यांनी दिली त्याला माहिती आहे की परीक्षा झाल्यानंतर लक्षात येतं की मला वेळच नाही मिळाला दोनशे पैकी माझे दीडशे चाटून झाले 
तो दीडशे पैकी निगेटिव्ह मार्किंग करून तुमचं मेरिट आहे एकदम काय तुमची स्पर्धा एक एक मार्काची आहे जो मुलगा दोनशे प्रश्न कॉन्फिडेंटली सोडू शकतो तीन तासात तो मुलगा सक्सेस होतो त्याच्यामुळे प्रॅक्टिस मेक मॅन्स परफेक्ट त्यामुळे तुमचं जे नियोजन आहे परीक्षेचं तर आता तुमच्या हातात किती दिवस आहे त्याचं पहिल्यांदा ब्रॉडली प्लॅनिंग करा तुमचा सिलेबस कसा आहे त्याचं प्लॅनिंग करा सिलेबसमध्ये एवढे एवढे टॉपिक आहेत साधारणतः आठ टॉपिक आहेत तर आठ टॉपिकचं तुमचं ब्रॉडली डिव्हिजन करा की पहिल्या महिन्यात मला सगळं जनरल वाचण्यासाठी दुसरा महिना आकलन करण्यासाठी आणि त्यानंतर मायक्रो लेवल एकदम मॅक्रो लेवलवर ना मायक्रो लेवलवर या तोच अभ्यास तुमचा म्हणजे आता मी प्रत्येक मागच्या वेळेसही बोललो मुलांना की तुम्ही आज जे वाचलं किंवा आज सरांनी तुम्हाला क्लासमध्ये जे शिकवलं तर रिजनल प्लॅन म्हणजे काय रिजनल प्लॅनचे एम आर टी पी ॲक्टमधले कलम तीन ते वीस हे जे आहे की साधारणतः काय आहे एम आर टी पी ॲक्टही खूप सोपं आहे जर का नीट समजून घेतला तर जर का तो जनरल नुसतं वाचायला गेले तर तो तुम्हाला झोप येईल की काय वाचतो आहे याच्यातलं काहीच समजत नाही सगळे त्याचे शब्द सगळं तुम्हाला म्हणजे सुरुवातीला वाचताना हे होईल परंतु जेव्हा तो सारखा सारखा तुम्ही वाचणार तर त्यातल्या कलमानुसार तो पाठ होतो म्हणजे एम आर टी पी ॲक्ट जर का तुमचा रिजनल प्लॅन आहे पहिल्यांदा सगळी गोष्ट बेसिकली समजून घ्या की रिजनल प्लॅन म्हणजे काय डेव्हलपमेंट प्लॅन म्हणजे काय टाऊन प्लॅनिंग स्कीम म्हणजे काय तर आता बोलता बोलता विषय त्या ओघात मी बोलतो की रिजनल प्लॅन जो आहे सर जनरली हा रिजनल प्लॅन तुमचा कोणत्याही राज्याचा एक जनरल जो आराखडा असतो त्याला मास्टर प्लॅन म्हणतात त्यानंतर आपण जिल्हा लेवलला प्लॅनिंग करतो की प्रत्येक जिल्ह्याला एक रिजनल प्लॅन असावा मग ते जिल्ह्याचं जे साधारणतः अस्तित्वातलं रोडचं नेटवर्क नद्यांचे कॅनॉल्स नदी नाले रेल्वे लाईन हे जे नेटवर्क्स आहेत आणि त्या जिल्ह्यामध्ये जे पोटेन्शियल डेव्हलपमेंटचे जे पोटेन्शियल जे पॉकेट्स आहेत तर त्याकरिता जो एक ढोबळ मानाचा जो प्लॅन असतो दॅट इज कॉल्ड ॲज रिजनल प्लॅन मग या रिजनल प्लॅनला एम आर टी पी ॲक्टमधले कोणते कलम आहेत तर साधारणतः आपण सुरुवात बघितली की तीन ते वीस मग त्यातलं बेसिकली बाय आर्टिकल करायला गेलं तर कलम तेरा ते कलम वीस म्हणजे आता एक सोपं झालं की ढोबळ मानाने रिजनल प्लॅन करता हे कलम आहेत डेव्हलपमेंट प्लॅनला किती कलम आहेत कलम वीस ते कलम एक्केचाळीस नंतर बेचाळीसावा कलम नंतर ह्यानुसार तुम्ही एक लक्ष ठेवलं की अनधिकृत बांधकामाकरिता काय आहे कलम बावन्न ते अठ्ठावन्न नंतर टाऊन प्लॅनिंग स्कीम करता काय आहे कलम एकोणसाठ ते एकशे एकोणावीस हे जनरली लक्षात ठेवलं तर आता जेव्हा तुम्हाला याच्याबद्दलचं प्रश्न विचारते रिजनल प्लॅन संबंधात एखादा परीक्षेत प्रश्न आला की ह्या 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 कोणत्या कलमांमुळे रिजनल प्लॅनचा नकाशा तयार केला जातो जनरली असा प्रश्न आला तर बेसिकली तुम्हाला ते कोणत्या ह्याच्यात आहे ते नक्की माहिती आहे म्हणजे इलिमिनेशन इलिमिनेशन प्रोसेस तुमची सोपी जाते की आता एकशे बारावाचा कलम नाही ते फक्त तेरा ते सोळा मधले जे दोन ऑप्शन असतील त्यातलं एखादं ऑप्शन नक्की आहे म्हणजे तुम्हा तुमचं प्रेडिक्शनची ताकद वाढते आणि त्यातनं ते शक्यतो चुकत नाही ते प्रेडिक्शन आणि हे तुम्ही जेव्हा रोज प्रॅक्टिस करता घरी किंवा टेस्ट सिरीजमध्ये तर ऑटोमॅटिक तुम्हाला अंदाज येतो की प्रेडिक्शन सुद्धा स बरोबर यायला लागतं पहिल्या वेळेस तुमचं प्रेडिक्शन चुकतं पण नेक्स्ट टाईम तुमचं प्रेडिक्शन वाढत जातं आणि त्याच्यातनं तुम्ही हे करता तर मी मग अशी पोलतं पोलतं जे सांगत होतो की आज शिकवलेलं तुम्हाला उद्या लक्षात राहत नाही उद्या शिकवलेलं चार दिवसांनी जेव्हा विचारत आहे किंवा आज सोमवारी किंवा राय शनिवारी आधी शिकवलं आहे आणि तुम्हाला रविवारी विचारलं की शनिवारी तुम्हाला मी जे बोललो त्यातले किती पर्सेंट आठवतात तर आज आता आज शिकवलेलं तुम्हाला घरी गेलं सत्तर टक्के आठवत दुसऱ्या दिवशी पन्नास टक्के आठवत त्याच्यानंतर पंधरा दिवसांनी विचारलं तर दहा वीस टक्केच आठवत आता विषय असा आहे की तुमची परीक्षा होणार आहे सहा महिने सहा महिन्यांनी होणाऱ्या परीक्षेचा अभ्यास तुम्ही आत्ता करताय आणि आज केलेला अभ्यास तुम्हाला तेव्हा आठवायचा आहे हे शक्य आहे का त्याच्यासाठी मग टेक्निक गरजेचे आहे की तुम्ही कशा पद्धतीने अभ्यास करता मग त्याच्यासाठी आम्ही मी स्वतः टेक्निक डेव्हलप केली होती की आज जे शिकवलंय तर साधारणतः त्याचं संध्याकाळी रिव्हिजन करायचे दोन दिवसांनी जे शिकवलंय दोन दिवसाची म्हणजे उद्या जेव्हा रिव्हिजन करणार तेव्हा आठची उद्याची करणार आठ दिवसांनी जेव्हा मी आठ दिवसात काय काय शिकवलं तर साधारणतः आठवून बघायचं मग त्याच्यासाठी झोपेत जरी असतो आणि झोपता झोपतं सहज चिंतन म्हणून करताना आपल्याला आठवलं की आता हे असं असं केलं पाहिजे तर जेव्हा ते लक्षात येत नाही ना त्याच क्षणी उठून पूर्ण बघायचं की हे काय 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 तर एक स्टेज अशी येते की तुम्हाला आठ दिवसात अभ्यास रिकॉल करण्याची कॅपॅसिटी डेव्हलप होती नंतर एक वर्षांनी सहा महिन्यात अभ्यास रिकॉल करायची कॅपॅसिटी डेव्हलप होती 
अभी एक स्टेज ये कि परीक्षे आधी आता तुम्हारा पूर्ण वर्षा का सिलबस एक दिवस रिवाइज कराए मैं तेज टेक्निक डेवलप होती ऑटोमेटिक मैक्रो नोट्स वर एक एक पान तुम्हार नोट्स वर ना तुम पान जारी पलट तरी लक्ष देते कि परीक्षा है कि रिविजन है आता आम्मी मी वर्किंग मध्य है पूर्णत जॉब करते परंतु तरी सु परीक्षा देते आम्मी आज परीक्षा दी तरी आम महत्ति है कि आम्मी इंटरव्यू पर नक्की जाओ मे जे कॉन्फिडन्स है तो तुम्हारा अभ्यास नहीं डेवलप हो दूसर एक है कि प्रत्येक मुलगा जो है कि हा इंजिनिअरिंग पासवर्ड जाए एक वेग मूड मधे आतो कि आता अपने एक कर सहज मगर से तुम्हारा गंबत मन सकते कि पालक मेरा फोन आ कि सर आसा मुलगा प्लैनिंग अच्छी तैयारी करते तो सहा के आठ वे नहीं है तो दिवसभर तो प्लैनिंग कस के पाजे तो मैं संगित कि जन्ना इतर व्यवसाय कराए कि इतर बाकी जी ऐक्टिविटी है तीन स्पर्धा परीक्षा करू नए कारण तुम्हें स्पर्धा तुम्हार स्वत है एक एक मार्का तुम तो दोन तास अभ्यास कमी पड़ला तो एक मार्क कमी होते एवरी जीव घे स्पर्धा तुम्हारा जर का साइमल्टेनिअसली सग्या गोषी कराया तो हो आता बेसिकली मैं बगतो कि परीक्षा कराएगी मनु मैं पालक प्रेसर मे ठेवा कि पालक संगाइच कि आता मेरा क्लासेस लवा लगते एक एक लाखा क्लासेस लवाये पुस्तक घायजे प्रचंड खर्च हो तो पालक बिचारा जीव पोटतिरके स्वप्न पड़ा लगता कि मज़ा मुलगा अभी कहीं जाए आनी मुलगा ही एकदम मजे तो एम पी एस सी तो एक कैटेगरी है कि स्वघोषित अधिकारी नर जनता घोषित अधिकारी आ एक आयोग घोषित अधिकारी तो ये आयोग जो पर्यत घोषित करते हैं तो पर्यत तुम्हें अधिकारी ना कहीं कई जन एम पी एस सी तैयारी करता गाँव गण संगत कि जस के तो आज कलेक्टर जा एकदम अशा हेत आता कि तस नहीं है तेजी प्रचंड कष्ट है प्रचंड मेहनत है एक तुम्हारा थोड़ा किस्स संगत कि जनरली मी सकता संगत कि गरुड़ पक्षी जो है गरुड़ पक्षा आयुष्य सत्तर वर्षा चत तो आयुष्या पस्तीस ही आया वरती पस्तीस ही चालीस ही आया नर ते चोच पूर्ण कर होती तो चोची ने तेल खाता ये नहीं नक पूर्णता वाढ़े आता परंतु ते वाटे जाए शिकार पकड़ता नहीं पंखा मध्य जीर्ण जाता स्पीड ने उड़ता नहीं एक वे अभी कि शिकार करता नहीं दोन पर कि एक तो उपाशी राहन मरुन जाने कि स्वतः मध्य अमूलाग्र बदल कर डेवलप होने मैं करो तो अशा वे एक उच डोंगर निगुन जो एक कपारी मध्य स्वतः को नर पैलदा तो चोच तो दगड़ा वरती आपटून 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 तुटूपर्यंत ती दगड़ा आपटत रह आ जेव ती चोच तुटती नवीन चोच आया तैयार होती सुरुआत होती कनर चोच जेव ये जाबर तो पंख जे जीर्ण जाए पंखसुद्धा आपटून 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 सभी तोड़न टाको आला नव्या पंख ये लगता तसे नाक बाबती तो हा पूर्ण प्रक्रिय पांच महीने लगता परंतु पांच महीन नर जेव तो गरुड़ पुनः नवीन चोच नवीन नक नवीन नक आ नवीन पंख आने जी गरुड़ जप घो जी भरारी घतो पुढ़ चीस वर्ष तो आनंदा जगत तो मित्रों तुम्हें सुधा आता तो गरुड़ा अवस्थे आ कि तुम्हारी डिग्री जाने ली है तुम्हारा बेसिक इंजिनिअरिंग है आता तुम्हें दोन पर तुम्हारा कि हा एकदम बोथट जाए इंजिनिअरिंग नॉलेज वरती नौकरी करने का स्वतः सिद्ध करूँ स्वतः मदल नॉलेज रिफ्रेस करू अपन एक वेग जग बने कि अधिकारी मनु जे है ना मित्रों खूब सुंदर आयुष्य है कि तुम्हारा आज जे खासगी ठिकाणी तुम्हारक जे जॉब करता लोक जेवे डेवलपर कि ओनर कि कंपन के मालक जेव तुम्हें क्या अधिकार है समोर हो बसत ना तो जो फील आतो ना तो वेग फील आतो कष्ट करा प्रचंड तुम्हें आता जे अभ्यास के लिए तुम्हें तो बोत जाए स तो स्वतः एक प्लैनिंग दया कि माला आता पूछे तीन महीने आता फार फार तीन से चार महीने रहे परीक्षा तो पूर्णतः तुम्हें डेडिकेट दया कि मैं आता पूछे चार महीने दुसर का हीच कराए नहीं मैं आता फेसबुक नको व्हाट्सअप नको कि माला मित्र मैत्रिनी नको माला आता फ्त ध्येय एक माला पोस्ट काड़ा मित्रों जरी परीक्षा क्लास टू जी आली तरी सु हा तुम अर्बन डेवलपमेंट मध्य डिपार्टमेंट मध्य राजमार्ग है कारण यह खाच वैशिष्ट अ है कि खाते एवडे एक खाता है 
की डेप्युटी डायरेक्टर लेवल पर्यंत इथे एम पी एस सी कंडक्ट केली जाते म्हणजे तुम्हाला खोटं वाटेल की या खात्याचा जो राज्याचा प्रमुख आहे डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लॅनर ते होते पूर्वी तर ही एंटर्ड ॲज अ प्लॅनिंग असिस्टंट प्लॅनिंग असिस्टंट म्हणून आले त्यातले शिकले त्यातनं ए टी पी झाले ए टी पीचा अभ्यास केला ए टी पी म्हणून परत एम पी एस सी दिली टाउन प्लॅनर झाले पुन्हा एम पी एस सी दिली असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लॅनर झाले त्याच्यानंतर एम पी एस सी मध्ये डेप्युटी डायरेक्टर झाले आणि ही रिटायर्ड ॲज अ डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लॅनिंग महाराष्ट्र स्टेट म्हणजे हे जे आहे की ही परीक्षा सोपी नाही हे तुमचे डिपार्टमेंटमध्ये येण्याचा राजमार्ग आहे तुम्ही आता बघितलं असेल दुसऱ्या त्याचबरोबर दोन तीन ॲड आहेत डेप्युटी डायरेक्टरची पण ॲड आहे असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लॅनरची ॲड आहे तर प्रत्येकाच्या एक्सपिरियन्सचा क्रायटेरिया आहे खात्याला माहिती आहे की डायरेक्ट कोणी डेप्युटी डायरेक्टर होणार नाही फ्रेशर मुलाला जर का आज जिल्ह्याचा प्रमुख म्हणून काम करण्याची संधी दिली तर त्याला त्यातलं बेसिक नॉलेजच नाही की डेव्हलपमेंट प्लॅन कोणत्या ॲक्टनुसार केलं जातो त्यातले मॉडिफिकेशन करायचे असतील तर कोणत्या ॲक्टनुसार केले जातात त्याच्यातले जे काय बदल करायचे किंवा एखाद्या ऍक्विजिशन संदर्भात काही मॉडिफिकेशन करायचे लॅब्स करायचे त्याच्यासाठी कोणते कलम आहे त्याच्यामुळे तुम्हाला त्या एम आर पी पी ॲक्टचा खूप मनापासून अभ्यास करावा लागेल आणि जेव्हा तुमचा ह्या लेवलला अभ्यास येईल तेव्हा तो परीक्षा खूप सोपी जाईल त्याच्यामुळे मी प्लॅनिंग असेल त्यांचं जे अभ्यास करत आहे त्यांना एक सल्ला देतो की तुम्ही सुद्धा जो ए टी पीचा सिलेबस आहे तो डाउनलोड करा त्याकडे जो विचारणा करणार आहेत प्रश्न तर ज जवळजवळ सेम असणार आहे फक्त त्याच्यामध्ये एक असेल की तुमचं बेसिक इंजिनिअरिंग फक्त पाहिजे नाहीतर तुमचं बेसिक इंजिनिअरिंगच माहीत नाही की तुम्हाला फॉर्म्युलेच माहीत नाही आणि किंवा ट्रान्सपोर्टेशनचे आस्पेक्ट्स काय आहेत किंवा तुमचे व्हॅल्युएशनचे मेथड्स कोणकोणते आहेत हे जे बेसिक आहे हे तुम्हाला माहीत नसेल तर तुम्हाला वरचा अभ्यास करून काहीच उपयोग होणार नाही त्याच्यामुळे पहिल्यांदा तुमचं बेसिक पक्क करून घ्या मग या बेसिक करता तुम्ही तुमचं जे अभ्यासाचं नियोजन आहे की पहिला महिना मला वाटत असतं सगळ्या इंजिनिअरिंगचा जो अभ्यास आहे जो सिलेबसचे रिलेटेड आहे तो पूर्ण वाचून घ्यायला एक वेळ द्या त्यानंतर तुमच्या नोट्स तयार करा नोट्स तयार झाल्यानंतर एक दुसऱ्या स्टेजला या की आता मला याच्यात ना नेक्स्ट स्टेज द्यायचे की मला आता प्रश्न परी परीक्षेच्या स्वरूपात त्याच्यात बघायचे आणि त्याच्यातनं तुम्हाला त्याचा अभ्यास चालू करा आता तुमच्या नशिबाने आमच्या वेळेस तर क्लासेसही नव्हते आम्ही कधी क्लासेसही केले नाही परंतु आज इन्फिनिट अकॅडमीच्या माध्यमातून मी सांगू इच्छितो की त्यांनी आर टी ओच्या परीक्षेच्या वेळेस मी पूर्वी आलो होतो मुलांना सांगायला त्या त्या मुलांनाही मी तेच सांगितलं की सराव जोपर्यंत तुम्ही करत नाही तोपर्यंत तुमच्या याला काहीच उपयोग नाही कारण तुम्ही जे वर्षभर तो अभ्यास केला आता मी असे काही आमचे मित्र बघितले की वर्षभर तुफान अभ्यास करतात आणि परीक्षेच्या आदल्या दिवशी आदरी पडतात किंवा ती परीक्षा देणंच होत नाही आणि जेव्हा ती परीक्षा बुडती आणि तो केलेला दोन वर्षाचा अभ्यास परत नवीन ॲड यायला लागेल ते दोन तीन वर्ष हे जेव्हा त्याचे फ्रस्ट्रेशनमध्ये जातात ना ते मुलगा पूर्ण आयुष्यातून उद्ध्वस्त झालेला असतो त्यामुळे मी प्रत्येक मुलांना सांगतो की जेव्हा तुम्ही अभ्यास करता त्याचबरोबर तुम्ही व्यायाम पण करा योगा करा चिंतन करा तुमच्या अभ्यासातला तीस टक्के भाग हा तुमच्या चिंतनाला ठेवा मननाला ठेवा की तुम्हाला आणि एक रोज परीक्षेचं जे वातावरण आहे ते डेव्हलप करा नाही तर तीन तासात आता तुमचे जर का ऑनलाईन एक्झाम होणार असतील कम्प्युटरवर जर का वही एक्झाम होणार असतील आणि तुम्हाला ते सोडवायचे आणि तुम्ही त्या दिवशीच कम्प्युटर ऑन करून टिक करायला बघणार की माऊस नेऊन त्या याच्यावरती नेणार तेवढे वेळ त्यात निघून जातो त्याची प्रॅक्टिस जर का नसेल तर तुमचा पूर्ण पेपर कवर होऊ शकणार नाही त्याच्यामुळे मनापासून अभ्यास करा ते चायनीज बांबू नावाचा एक प्रकार आहे कोणी ऐकलाय का त्याच्यात की हा जो चायनीज बांबू आहे ना चायनामध्ये उगतो तो तर त्या बांबूचं जेव्हा बी पेरलं जातं तर हे बी जेव्हा पेरलं जातं त्याला रोज पाणी घालतात तर पहिल्या वर्षी त्यातनं कोंब येत नाही दुसऱ्या वर्षी काहीच येत नाही तिसऱ्या वर्षी काहीच येत नाही चौथ्या वर्षी त्यातनं काहीच उभत नाही परंतु पाचव्या वर्षी त्याला पालवी पडते आणि ते एका महिन्यात दहा वीस फूट वाढत हे काय आहे दहा वीस फूट वरती जाण्यासाठी पाच वर्ष तो बांबूचा जा दहा वीस फूट खाली गेलेलं असतं आणि हे पाच वर्ष ते दहा वीस फूट जमिनीत जाण्यासाठी लागलेलं असतं त्याच्यामुळे तुमचा अभ्यास असा पाहिजे की तुमचा पाय एकदम पक्का पाहिजे आणि शेवटचा जो तुम्हाला दहा महिन्यात वाढणार आहे ना ते किंवा महिन्याभरात ते दहा फूट वाढणार आहे तो तुमचा परीक्षेचा आतला एक महिना आहे की तुम्ही जी कष्ट केलेलं आहे त्या शेवटच्या महिन्यामध्ये ते रिप्रोड्यूस करता आलं पाहिजे आणि शेवटचे जे पंच आहे ते तुमचे तीन तासात जर का तुम्हाला त्यातलं रिप्रोड्यूस करता नाही आलं 
तर तुमचा केलेला अभ्यास तुमचं केलेले कष्ट पुन्हा वाया जातात म्हणजे मला खूप मुलं भेटतात की सर मी मागची परीक्षा दिली होती पण एक दहा मार्कानीच म्हणजे पोस्ट गेली किंवा मी स्वतःच आत्ता तुम्हाला सांगितलं की माझी मागच्या वेळेस मी परीक्षा दिली होती माझी पाच मार्कानी पोस्ट गेली नंतर दुसरं एक असतं डोक्यात की आता माझ्या बरेच मुलं मी बघतो की मी ओपन कॅटेगरीत आहे मी ओ बी सी कॅटेगरीत आहे एन टीत आहे एस सीत आहे आणि मग ती मेरिट बघतात दोन मित्र आता आम्ही आम्ही जनरली की अभ्यास करताना की तू ओपन कॅटेगरीत आहे तुझं मेरिट हाय बरं का आम्ही एस सी कॅटेगरीत आहोत तर तुझं मेरिट दहा मार्कांनी कमी आहे किंवा एखादा म्हणतो मी ओ बी सी कॅटेगरी एन टी वगैरे आहे माझं मेरिट वीस मार्कांनी कमी येतं आणि मग त्यानुसार अभ्यासाला सुरुवात करतो अभ्यास करताना डोक्यात पक्का असतं की याच्यापेक्षा वीस मार्क मला कमी पडले तरी चालते आणि मग अभ्यास सुरू होतो जेव्हा एखादा अवघड प्रश्न येतो तर अवघड प्रश्न आम्ही ऑप्शनला टाकतो की नाही ह्या नाही आपल्याला आलं तरी चालेल का आपल्याला वीस मार्क कमी असतात तरी चालेल तर फेल्युअर व्हायचं हे पण एक कारण होतं माझं की दरवेळेस मी म्हणायचो की काही नाही दहा मार्क कमी पडले तरी चालते आमचे मित्र क्लास वन व्हायचे माझे रूम पार्टनर आय एस झाले आय पी एस झाले आणि आम्ही अजून परीक्षा प्रिलिमच पास व्हायला मग जेव्हा लक्षात आलं की आपण हे अभ्यास करतोय परंतु अभ्यास करताना आपण फोकस होत नाही की एखादा पूर्ण अभ्यास जेव्हा तो विषय घेतो आपण तर त्या विषयातलं सगळं अभ्यास आला पाहिजे कारण परीक्षा तुम्हाला चॉईस देत नाही की ऑप्शन काय आहे काय नाही तिथं काय येईल तुम्हाला कुणालाच माहीत नाही ते जेव्हा जिममध्ये आपण जातो आणि एखादं वेट ट्रेनिंग घेत असतो तेव्हा वेट ट्रेनिंग घेताना आपल्या लक्षात येतं की अरे बायसेप जे आहे हे बायसेप मारायला सोपं आहे एखाद्याला ट्रायसेप मारायला आवडतं एखादा चेसचाच व्यायाम करतो एखादा थाईचाच व्यायाम करतो पण जेव्हा तो महाराष्ट्र श्री व्हायला जातो तेव्हा लक्षात येतं की याचा प्रपोर्शनेट अभ्यास नाही आहे किंवा प्रपोर्शनेट व्यायाम नाही आहे आणि तो स्पर्धेतनं बाहेर पडतो पण जो माणूस नित्य नियमाने सगळा अभ्यास करतो किंवा सगळा व्यायाम करतो तो महाराष्ट्र श्री म्हणून घोषित होतो तसंच स्पर्धा परीक्षेचं सुद्धा आहे स्पर्धा परीक्षेचं तर एवढं सोपं आहे की तुम्ही प्रेडिक्ट करू शकता एकदा तुमचा अभ्यास ज्या लेवलला गेला ना की मला परीक्षेत त्यावेळेस काय येणार आहे हे तुम्ही प्रेडिक्ट करू शकता आणि जेव्हा तुमचा अभ्यास त्या प्रेडिक्शनच्या लेवलला जातो तर ऑटोमॅटिक तुमचा स्कोअर पहिला पाच आत किंवा पहिला दहा येतो मी जेव्हा टाऊन प्लॅनिंगच्या इंटरव्ह्यूला गेलो तेव्हा मी एकटाच कॅन्डिडेट असं होतो की जो पूर्वी ना प्लॅनिंग असिस्टंट होतो ना ए डी पी होतो मी जेव्हा टाऊन प्लॅनिंगच्या इंटरव्ह्यूला गेलो तर तेव्हा जे बारा मुलं सिलेक्ट झाले त्याच्यामध्ये मी दुसरा आहे तर त्या याच्यामध्ये मला पहिल्यांदा प्रश्न विचारला की तुम्ही यू आर वर्किंग ॲज अ असिस्टंट इंजिनियर ग्रेड वन इन डब्ल्यू आर डी तर तुम्ही इकडे कसे येणार तर काय काय केलं तर माझा तेवढा तयारीने अभ्यास होता की मी त्यांना पटवू शकलो की कशा पद्धतीने आपल्याला उत्तर देत आलं पाहिजे किंवा कशा पद्धतीने मला माझा इंटरव्ह्यू जेव्हा आता माझा जवळजवळ चौथा इंटरव्ह्यू होता तर इंटरव्ह्यूची सुद्धा टेक्निक आहे की पहिल्या इंटरव्ह्यूला जेव्हा गेलो तेव्हा गांगरून जातो माणूस की समोर तीन जण बसलेले किंवा चार जण बसलेले एकाच वेळेस तुम्हाला विचारत आहे की हे प्रश्न असे असे आणि तुम्ही गांगरून जाता की हे काय आहे काय भानगड आहे जेव्हा नेक्स्ट इंटरव्ह्यूला गेलो तेव्हा लक्षात आलं की आता आपल्याला एक तर गोष्ट कॉमन आहे की आपलं इंट्रोडक्शन करायला सांगतात दुसरं की बेसिक प्रश्न सुरुवात तुम्ही आता काय करत होते हा दुसरा प्रश्न माहीत झाला ओके आता दुसरा इंटरव्ह्यू झाला तिसरा इंटरव्ह्यू जेव्हा माझा झाला तेव्हा आय वॉज वर्किंग इन अ पी डब्ल्यू डी ॲज अ क्लास टू तेव्हा मला परीक्षेत विचारलं गेलं की तुम्ही पी डब्ल्यू डीत होता तर पी डब्ल्यू डीत काय केलं आता आम्ही पी डब्ल्यू डीत असताना फक्त अभ्यास केला अभ्यास करत असताना परीक्षा दिली दुसऱ्या इंटरव्ह्यूला गेलो तेव्हा सांगितलं मी की आपल्याला वाटलं की आता पी डब्ल्यू डीत आहे माझ्या सब डिव्हिजन जिथं मी काम होतो ते वर्ल्ड बँक सब डिव्हिजन होते आणि बी ओ टीचे प्रकल्प होते तर मला अपेक्षितच नव्हते की हे बी ओ टीवरती विचारतील किंवा कशावर विचारते तर त्यांनी बी ओ टीवर विचारलं मग त्यातले कॉस्टिंग कशी काढतात काय लक्ष दिलं नव्हतं त्याच्यामध्ये आलं नाही मार्क कमी पडले पोस्ट गेले त्यामुळे तुम्ही ज्या गोष्ट करता म्हणजे आता बऱ्याच मुलांना आता विचारतात की तू पासआउट कधी झाला आणि पासआउट नंतर तुझी परीक्षेची जेवढा वेळ लागला साधारण दोन वर्ष तीन वर्ष अभ्यासाला तर बरेच मुलं सांगतात की मी जॉब करत होतो मग काय जॉब करत होते मग त्या जॉबचं डिटेलिंग सुरू करतात जेव्हा डिटेलिंग सुरू करतात तेव्हा आपल्याला माहितीच नसतं कारण आपण अभ्यासात एवढं बघणं असतो 
की आपल्याला ते त्याच्यामुळं एम पी एस सी पुढे शक्यतो खोटं बोलू नये जे काय आहे स्पष्टपणे सांगावं त्याच्यातनं तुम्हाला एवढं म्हणजे आता मला एवढं प्रिडिक्शन होतं की मला काय काय विचारणार आहे ते सगळं माहीत होतं म्हणजे माझा इंटरव्ह्यू मी सुरुवात करत होतो आणि कुठे थांबायचं हे मला माहीत होतं त्यामुळे पुढचा प्रश्न त्या स्वरूपाचा येत होता म्हणजे मी सुरुवात केली की मी जलसंपदा विभागामध्ये असिस्टंट इंजिनियर ग्रेड वन म्हणून काम करत आहे आणि तिथे एका महत्वाकांक्षी राज्याच्या एका महत्वाकांक्षी प्रकल्पावर मी काम करत आहे इथे मी थांबलो मला माहीत होतं नेक्स्ट प्रश्न काय येणार की कोणतं महत्वाकांक्षी प्रकल्प होणार तर मग तेव्हा मी जो प्रोजेक्ट केला की लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जेव्हा आपण कोकणातलं पाणी लिफ्ट करून घाटावरती आणतोय गोदावरी खोऱ्यात आणतोय तापी खोऱ्यात आणतोय हे जवळजवळ आठ टी एम सी पाणी आहे मग या पाण्याचं प्रोजेक्ट रिपोर्ट कसा केला मग काय काय केलं हे सगळं मला माहीत होतं याच्यातनं आता मी ते प्रोजेक्ट सांगितलं की त्याच्याबद्दल विचारणार त्या प्रोजेक्ट नंतर मग याचा दुसरा प्रश्न मला माहीत होता की तुम्ही इरिगेशनमध्ये काम केलं देन हाऊ यू आर गोईंग टू वर्क इन अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट ॲज अ प्लॅन तेव्हा माझ्याकडे नशिबाने मी त्याची तयारी केली होती प्रश्नाची तयारी केली होती की मी जेव्हा काम केलं इरिगेशनमध्ये तेव्हा अठरा डॅम लाईन स्वतः मी फायनल केल्या म्हणजे जे पूर्वी इंग्रज काम करायचे की भांडरा दाराचा आपण म्हणतो की भांडरा दारा इज द बेस्ट डॅम त्याची एकदम आयडियल साईट आहे ती आयडियल साईट जेव्हा इंग्रज अधिकाऱ्यांनी फायनल केली तशा अठरा डॅमच्या साईट मी स्वतः चोरल्या होत्या आणि त्यामुळे माझ्या केलेल्या कामावरती मला कॉन्फिडन्स होता आणि त्याचबरोबर तुमचं बेसिक बायोलॉजचं नॉलेज की तुम्ही लँड अकिजिशनवर काय काम केलं किंवा तुम्ही एम आर टी पी ॲक्ट आता मी इथे बसलेलं मी बरेच मुलं माझ्याकडे येतात तर मुलांना मी जनरली विचारतो की तू इंजिनियर झालास तर इंजिनियर झालं म्हणजे काय झालास रे तो तुम्ही या कॉलेजमधनं इंजिनिअरिंग केलं तर मी सहज त्याला विचारतो की आता एखाद्या खोलीत असेल किंवा साधारण तुम्हाला सगळ्यांना विचारतो की हा हॉल आहे आणि हा हॉल पेंट करायला किती गरज आहे मी त्याला सहज विचारतो की मी आडाणी माणूस असं समज आणि तू तर इंजिनियर साहेब आहेस तर इंजिनियर साहेब मला सांगा की साधारणतः ह्या पेंटला खर्च किती येईल तर नव्याण्णव टक्के मुलांना येतच नाही मग आपण इंजिनियर आहोत का काय आहोत म्हणजे बेसिक आपलं जेवढं खर्च आहे तो पहिल्यांदा तुम्हाला ॲज अ इंजिनियर म्हणून तुम्हाला डेव्हलप होणं गरजेचं आहे दुसरं मित्रांनो एखाद्या मुलांना सांगितलं की आता बिल्डिंग प्लॅन काढ तुम्हाला प्लॅनिंग असिस्टंट किंवा असिस्टंट टाऊन प्लॅन झाल्यावर काय करायचं आहे तर तुमच्या ऑफिसला जे बिल्डिंग परमिशन्स येतात त्या बिल्डिंग परमिशन्सला तुम्हाला मंजुरी द्यायची आहे मंजुरी द्यायची म्हणजे काय केलं करायची मग त्याची रूमची हॅबिच्युअल साईज रिक्वायरमेंट किती आहे मिनिमम साईज किती पाहिजे रूमची किचनची साईज काय पाहिजे बेडरूमची साईज काय पाहिजे पॅसेजची साईज काय पाहिजे रूमचे तुम्हाला व्हेंटिलेशन किती पाहिजे त्याचे पॅसे नंतर तुमचं फ्लोअर टू फ्लोअर हाईट काय पाहिजे एफ एस आय म्हणजे काय टी डी आर म्हणजे काय ॲकोमोडेशन रिझर्वेशन म्हणजे काय ह्या ज्या गोष्टी आहेत ना या तुम्हाला इंजिनियर म्हणून आल्याच पाहिजे कारण हे तुमचं तुम्ही इंजिनियर आहात आपण ह्या समाजाचे काहीतरी देणं लागतो आपण ह्या भारताचे ह्या देशाचे एक आपल्याकडे लोकांची खूप अपेक्षा आहे की हे इंजिनियर आहेत परंतु यांना साध साईडवरती लाईन आउटही करता येत नाही हे इंजिनिअरचा काय उपयोग आता मी सहज विचार करत होतो की हे आता आत्ताशी हे राज्य विचार करायला लागले की एक ट्रॅफिक कंजेशन आहे किंवा या बाकीच्या गोष्टी आहेत त्याच्यावरती अर्बन प्लॅनरनी काम केलं पाहिजे काय काम केलं पाहिजे मग त्याच्यासाठी डेव्हलपमेंट प्लॅन आहे त्याच्यासाठी रिजनल प्लॅन आहे मग डेव्हलपमेंट प्लॅन काय करून करत की भविष्यामध्ये ह्या शहराची वीस वर्षाची जी लोकसंख्या आहे ती किती होणार आहे त्याचं प्रिडिक्शन करत मग लोकसंख्या अनालिसिस करतात मग त्याचे मेथड्स कोण कोणते आहेत व्हॉट इज द पॉप्युलेशन फोरकास्टिंग मग पॉप्युलेशन फोरकास्टिंगच्या मेथड कोणत्या हे जेव्हा फायनल होईल तेव्हा तुमची वीस वर्षाची त्या शहराची लोकसंख्या निश्चित होईल आता पुण्याची किंमत सांगतो पुण्यामध्ये डेव्हलपमेंट प्लॅन केला आणि आत्ता आपण बघतोय की एवढ्या वेगात लोकसंख्या वाढली की नो वन कॅन प्रिडिक्ट म्हणजे ते जे प्रिडिक्शन होतं ते प्रिडिक्शन लोकसंख्या कुठेच राहिलं आणि इथं कोटीमध्ये लोकसंख्या वाढली असंही काही ठिकाणी जेव्हा होतं तेव्हा मग वेगाने त्याच्यावरती आपण कमतर म्हणून गव्हर्नमेंट पॉलिसी करत असतं वेगवेगळ्या त्याच्यामध्ये हे करतं आता म्हणजे आपण जे बघतो की आता सहज प्लॅनर म्हणून एखाद्याला विचारलं की का रे की आता हे एवढं ट्रॅफिक कंजेशन झालं याच्यासाठी काय केलं पाहिजे तर जनरली लोकांचं समज असतो की आता रस्ते वाढवले पाहिजे 
पण रस्ते वाढवणे हे शक्य आहे का या शासनाला आज भूसंपादना जी कॉस्ट जर का बघितली तर प्रचंड कॉस्ट आहे म्हणजे त्या कॉस्टच्या फक्त टेन पर्सेंट मध्ये रस्ता होतो उरलेली नव्वद टक्के कॉस्ट जी आहे ती भूसंपादनाला लागते मग आपण ऍज अ इंजिनियर ऍज अ प्लॅनर म्हणून जेव्हा तुम्ही युथ ह्या डिपार्टमेंटमध्ये येणार आहात तेव्हा मग तुम्ही काय विचार करता मग तुम्हाला का घेतलं पाहिजे तर तुमच्यामध्ये काहीतरी वेगळं पण पाहिजे की नाही हे असं असं केलं तर आपल्याला बचत होऊ शकते फॉर एक्झाम्पल आपला पुण्याचा बी आर टीचा प्रोजेक्ट आपल्यापैकी बरेच इंजिनियर सांगतात की हा बी आर टीचा प्रोजेक्ट फसलेला प्रोजेक्ट आहे पण तसं नाही आहे आज जेव्हा तुम्ही सोलापूर रोडनी जाता आणि तिथे रस्त्याचे टोटल पाच लेन आहेत एका साईडला पाच लेन दुसऱ्या साईडला पाच लेन आणि त्यातल्या एका लेनवरनं बी आर टी पास होती चार लेनवरनं खाजगी गाड्या पास होतात साधारणतः दिवसातून एक कोटी जर का लोक त्या रस्त्याने प्रवास करत असतील तर त्यातले चाळीस टक्के लोक फक्त बी आर टीच्या लेनने जातात म्हणजे चाळीस लाख लोक बी आर टीने प्रवास करतात पब्लिक ट्रान्सपोर्टने प्रवास करतात आणि उरलेली जी नव्वद टक्के रस्ता आहे तो फक्त उरलेले साठ टक्के लोक वापरतात या अर्थ याचा अर्थ आपल्याला पब्लिक ट्रान्सपोर्ट जी स्ट्रेंदिंग केली पाहिजे मग कोणत्या कोणत्या शहरात तुम्हाला आता प्रश्न विचारतील की बी आर टी मग कोणत्या शहरात बी आर टी आहे अजून काय आहे ट्रॅफिक ओरिएंटेड झोन काय आहे टी ओ डी काय आहे ट्रॅफिक ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट काय आहे आज जपान वगैरे ज्या कंट्री आहेत तर तिथे काय काय चालू आहे तर हे तुम्हाला प्लॅनर म्हणून माहिती पाहिजे आणि ह्या स्वरूपाची ती परीक्षा असणार की साधारणतः जनरली काय आहे ट्रॅफिक ओरिएंटेड टी ओ डी म्हणजे काय हे तुमचं जेव्हा अभ्यास ह्या लेवलला जाईल तेव्हा तुम्ही स्पर्धा परीक्षा पास होता त्यामुळे अभ्यास करताना फक्त पुस्तकी नॉलेज न गेन करता तुम्ही त्यातलं बेसिक जे गेन करा आणि दुसरं एक सांगतो की जरी परीक्षा पास नाही झाली आणि तुम्ही हा अभ्यास जरी प्रामाणिकपणे केलेला असेल तर तुमच्यासारखा चांगला कन्सल्टंट कोणी होणार नाही की आज मी माझ्याकडे बरेच बघतो की जिल्ह्याचा का प्रमुख म्हणून मी जेव्हा मी काम करतो तेव्हा बरेच कन्सल्टंट माझ्याकडे येतात आणि या कन्सल्टंटना बेसिक बायोलॉजीच माहीत नसतं की ते माझ्याकडे येतात सर असा असा प्लॅन बनवला आहे तर प्लीज कसं नियमत बसायचं सांगा अरे मग तू इंजिनियर झाला कशाला त्यामुळं मी प्रत्येक मुलाला सांगतो आज की आज तुम्हाला शासनाने एवढे पॉझिटिव्ह वे करत आहे की इंजिनिअरला तुम्हाला दोन हजार स्क्वेअर फिटापर्यंत घरं तुम्हीच परवानगी द्यायची तुम्हीच बांधायचे आणि तुम्हीच कम्प्लिशन द्यायचं आणि कम्प्लिशन घेऊन महापालिकेत ऑक्युपेंट सर्टिफिकेटसाठी अर्ज करायचा म्हणजे तुमच्यावरती देश जबाबदारी टाकायला तयार आहे परंतु तुम्हाला ती माहिती आहे का की मग साईड मार्जिन किती सोडलं पाहिजे फ्रंट मार्जिन किती सोडलं पाहिजे स्टेट हायवे आणि नॅशनल हायवेमध्ये बिल्डिंग लाईन म्हणजे काय कंट्रोल लाईन म्हणजे काय हे ज्या गोष्टी आहेत ह्या बेसिक बेसिक गोष्टी ह्या अभ्यासातनं तुम्हाला उमगणार आहेत आणि जरी परीक्षा पास नाही झाली तरी यू कॅन बी अ गुड कन्सल्टंट म्हणजे तुम्ही एक चांगले कन्सल्टंट होऊ शकता आज देशामध्ये अर्बन प्लॅनर प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये वेगाने डिमांड वाढती आज ज्या मेट्रो सिटीज ज्या डेव्हलप होत आहेत तिथे वेगाने हे आहे की आम्हाला प्लॅनरची आवश्यकता आहे आणि त्याच्यामुळे तुम्ही त्यातलं नॉलेज गेन करा आणि हे नॉलेज तुमचं वाया जाणार नाही कारण यू आर द इंजिनियर्स आणि यू आर द प्लॅनर्स यू आर द फ्युचर ऑफ इंडिया त्याच्यामुळे नेहमी अभ्यास करताना आपलं पॉझिटिव्ह अप्रोच ठेवा अशाच प्रकार दर्जेदार वीडियो पहाने आम चैनल सब्सक्राइब करा नोटिफिकेशन मिलने बेल बटन ना प्रेस करा